गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स तर आज आपण आपला पुन्हा ऑसिलेशनचा एक नवीन टॉपिक सुरू करतो आहे ज्याचं नाव आहे अँग्युलर एस एच एम ए एस एच एम आतापर्यंत आपण जे काही शिकलो म्हणजे मागच्या लेक्चरपर्यंत आपण जे काही शिकलो ते रिलेटेड होतं एल एस एच एमची एल एस एच एम म्हणजे काय लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन आणि सेकंड टाईप ए एस एच एम म्हणजे अँग्युलर सिम्पल हार्मोनिक मोशन तर तुम्हाला जर आठवत असेल तर एकदम माझ्या मते सेकंड व्हिडिओमध्ये आपण डेफिनेशन दोन बघितल्या होत्या एक एल एस एच एम म्हणजे काय आणि दुसरी ए एस एच एम म्हणजे काय एल एस एच एम म्हणजे काय होतं की अशा प्रकारची सिम्पल हार्मोनिक मोशन की ज्यामध्ये जो तुमचा पार्टिकल आहे त्याचा पाथ कसा असेल लिनियर टू अँड फ्रो मोशन कशी आहे लिनियर आणि त्याला आपण एल एस एच एम म्हटलं होतं आणि आज का बघणार आहे आपण ए एस एच एम ए एस एच एम म्हणजे काय की अँग्युलर सिम्पल हार्मोनिक मोशन म्हणजे काय की ज्याचा पाथ कसा असेल कर्व ऑफ ए सर्कल किंवा कर्वी लिनियर पाथ असेल अँग्युलर पाथ असेल तर ती ती टॅप टाईपची तुमची ऑसिलेशन किंवा ती मोशन कुठली झाली तुमची ए एस एच एम तर आज ए एस एच एम स्टडी करताना दोन तीन गोष्टी आपल्याला बघायच्या आहेत तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय बघणार आहे की ए एस एच एम म्हणजे काय एल एस एच एमच्या बरोबर ए एस एच एम म्हणजे काय सेकंड टॉपिक आपण बघणार आहे की ए एस एच एमचा आपल्याला डिफरन्शियल इक्वेशन फाइंड आउट करायचा आहे तुम्हाला जर आठवत असेल एल एस एच एमचं पण डिफरन्शियल इक्वेशन आपण फाइंड आउट केलं होतं आणि मग त्याच्यावरून बाकीच्या गोष्टी डिराईव्ह केल्या होत्या बरोबर आहे तसंच जर ते इक्वेशन तुम्हाला कळलं असेल किंवा डेरिव्हेशन जर तुम्हाला कळलं असेल एल एस एच एमचं कसं आलं तर मी गॅरंटी देतो ए एस एच एम काहीच कठीण नाही आहे एक्झॅक्टली फक्त टर्म्स चेंज होतात लिनियरच्या ऐवजी अँग्युलरच्या टर्म येतात बाकी सर्व मेथडॉलॉजी सर्व गोष्टी सग सेम राहतात ठीक आहे तर सर्वात पहिल्यांदा डिफरन्शियल इक्वेशनच्या पहिले समजून घेऊ की ए एस एच एम म्हणजे काय होते तर ए एस एच एम समजून घेताना तुमच्या स्टेक्सबुकमधली एक फिगर आहे ती कन्सिडर करू समजा हा एक रिजिड सपोर्ट आहे तुमच्या छताला एक स्ट्रिंग तुम्ही अशी बांधलेली आहे कळताय त्याच्यानंतर एक तुम्ही अशा प्रकारची समजा डिस घेतली त्याच्या सेंटरला समजा ही स्ट्रिंग बांधलेली आहे ओके वाटते आता डिस्क आता या डिस्कला जर तुम्ही रोटेट केलं समजताय समजा मी एक याच्यावर ही एक अशी लाईन काढलेली आहे याला जर मी टॉप व्ह्यूनी बघितलं म्हणजे हे छत आहे तुमचं या छतावरून तुमची एक स्ट्रिंग आली आहे त्याला एक अशी डिक्स तुम्ही बांधलेली आहे कुठल्याही प्रकारची त्याच्यावर समजा अशी लाईन आहे आणि मी जर त्याला असं वरच्या साईडने बघितलं तर ती लाईन तुम्हाला अप्रॉक्सिमेटली अशा प्रकारची दिसेल जर टॉप व्ह्यूनी जर बघितलं तुम्ही तर बरोबर आहे आता काय केलं मी त्या डिक्सला पकडलं आणि रोटेट केलं जर रोटेट केलं तर काय होईल ही जी लाईन आहे ही रोटेट होऊन जाईल क्लॉकवाईज केलं तर इकडे अँटी क्लॉकवाईज केलं तर इकडे म्हणजे ही जी लाईन आहे ही तुमची याला रोटेट केल्यानंतर अशी होऊन जाईल म्हणजे पहिले अशी होती याला असं रोटेट केलं डिस्कला रोटेट केलं तर तुमची ही लाईन अशी होऊन जाईल ही लाईन अशी होऊन जाईल बरोबर आहे कुठल्या तरी एखाद्या अँगलनी त्या अँगलला समजा आपण ठिटा म्हटलं तर आता होईल काय सांगा तुम्ही जर अशी एखादी डिस्क आहे त्याला जर मी रोटेट केलं तर काय होईल सोडून दिल्यानंतर काय होईल तो जो काही स्ट्रिंग आहे त्याच्यामध्ये ट्विस्ट तयार होणार आहे बरोबर आहे टॉर्शन तयार होणार आहे आता जेव्हा याच्यात ट्विस्ट तयार होणार आहे मी याला सोडून दिल्यानंतर काय होईल पुन्हा तो ट्विस्ट पुन्हा तो त्याच्यात आपल्या ओरिजिनल पोझिशनला याचा प्रयत्न करेल पण ओरिजिनल पोझिशनला येऊन फक्त थांबेल का तो नाही थांबणार का बरं कारण की ओरिजिनल पोझिशनला येताना तो काहीतरी व्हेलॉसिटी अचीव्ह करेल आणि व्हेलॉसिटी जी अचीव्ह केली असेल त्याच्यासमोर तो पुन्हा असा होईल मग पुन्हा आणि एक ऑसिलेशन चालू होऊन जाईल ज्याच्यामध्ये काय इन्वॉल्व आहे तुमचं अँगल थीटा बरोबर आहे म्हणून या टाईपच्या ऑसिलेशनला ज्याच्यामध्ये ऑसिलेशनमध्ये कुठला तरी अँगल आणि टॉर्क ट्विस्ट इन्वॉल्व आहे त्याला आपण काय म्हणतो बरोबर अँग्युलर एस एच एम कळलेलं आहे लिनियर एस एच एम मध्ये काय होत होतं जेव्हा आपण एल एस एच एम बद्दल बघत होतो तेव्हा काय होत होतं की एखादा कुठला तरी पार्टिकल होता तो लिनियर डायरेक्शनला टू अँड फ्रो मुवमेंट कम्प्लीट करायचा म्हणजे तो इथून इथपर्यंत जायचा पुन्हा वापस यायचा पुन्हा निगेटिव्ह अँप्लिट्यूड आणि पुन्हा त्याच्या मेन पोझिशनवर यायचा हे अलॉंग द लिनियर पाथ होतं बरोबर आहे 
आणि याच्यामध्ये कुठलं इक्वेशन होतं फेमस एफ इज इन डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मायनस एक्स म्हणजे काय होतं याच्यात एक्स काय होता तुमचा की हे जे डिस्टन्स आहे किंवा याच्यापेक्षा आणखीन एक एक्झाम्पल घेऊ समजा पेंडुलमचं काल जे आपण शिकलो होतो समजा मी एल एस एच एम म्हटलं तर एल एस एच एममध्ये जर मी एखादा सिम्पल पेंडुलम कन्सिडर करतो आहे हे एक हे अँगल छोटा आहे हा त्याच्यामुळे हे डिस्टन्स स्ट्रेट लाईन झालेलं आहे आणि हा इकडे मी जेव्हा डिस्प्लेस करेल तेव्हा काय होऊन जाईल जेव्हा मी याला इकडे डिस्प्लेस केलं राईट हँड साईडला तेव्हा फोर्स कुठे लागत आहे लेफ्ट हँड साईडला म्हणून हे डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे एक्सच्या जितकं मी जास्त डिस्प्लेस करेल तेवढा जास्त फोर्स लागेल आणि तो अपोजिट डायरेक्शनला हे कशाशी रिलेटेड आहे तुमचं एल एस एच एमशी रिलेटेड बरोबर आहे आता ए एस एच एममध्ये काय होते ते आपल्याला बघायचं आहे तर सर्वात पहिले काही अशा आपण बेसिक बेसिक टर्म्स लिहून घेऊ ज्या ए एस एच एम आणि एल एस एच एमची रिलेटेड आहे तर एक कॉलम करतो आहे मी एल एस एच एम आणि एक कॉलम करतो आहे मी ए एस एच एम ठीक आहे सर्वात पहिल्यांदा जे बेसिक ए एस एच एम सांगितलं होतं ते कळलं आहे अँग्युलर एस एच एम म्हणजे काय की तुमची ही जी टॉर्शनल मुवमेंट आहे त्याच्यामुळे जो ट्विस्ट तयार होत आहे त्याच्यामुळे जे ऑसिलेशन तयार होऊन जाईल ज्याच्यात अँगल इन्व्हॉल्ड आहे त्याला काय म्हणतो आहे आपण ए एस एच एम आता पहिला पॉइंट जर डिस्प्ले एल एस एच एम मध्ये जर आपण डिस्प्लेसमेंट एक्स घेतो आहे तर ए एस एच एम मध्ये काय येत आहे आपलं अँगल अँगल म्हणजे इथे जर लिनियर डिस्प्लेसमेंट आहे तर इथे काय येऊन जाईल तुमचं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट कशाने डिनोट करतात थिटानी आणि आपल्याला इथेही लक्षात येत आहे काय येत आहे थिटा बरोबर सेकंड काय आहे सेकंड काय म्हणू शकतो आपण की जर आपला इथे फोर्स आहे रिस्टोरिंग फोर्स आहे बरोबर जो टुवर्ड्स मेन पोझिशन आहे इथे काय ॲक्ट होत आहे तुमचं हे ट्विस्ट होत आहे किंवा तुम्ही जेव्हा याला ट्विस्ट करत आहे तेव्हा सोडून दिल्यानंतर एक रिस्टोरिंग टॉर्क लागतोय ट्विस्ट लागतोय तर इथे जर फोर्स असेल इथे तुम्ही लिनियर एस एच एम मध्ये डिस्प्लेस केल्यानंतर एक फोर्स आहे जो तुम्हाला वापस आणतोय तर इथे तुम्ही रोटेट केल्यानंतर काय गोष्ट आहे जी तुम्हाला वापस आणते तर टॉर्शन वापस आणतोय म्हणून फोर्सला इक्विवेलंट एस एच एम मध्ये काय आहे तुमचा टाऊ टॉर्शन बरोबर तिसरा तिसऱ्या याच्यात काय म्हणू शकतो आपण की इथे जर आपलं अँग्युलर ॲक्सेलरेशन सॉरी इथे जर लिनियर ॲक्सेलरेशन ए असेल तर इथे काय येऊन जाईल अँग्युलर ॲक्सेलरेशन अल्फा येऊन जाईल ठीक आहे या इक्विवेलंट टर्म आहे एल एस एच एमच्या ए एस एच एमची बरोबर तर आता जर मी हेच इक्वेशन लिहिलं जर माझं एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मायनस एक्स आहे तर या ठिकाणी मी काय लिहू शकतो एफच्या ऐवजी काय आहे माझा टाऊ बरोबर टाऊ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मायनस एक्सच्या ऐवजी काय आहे थिटा कळत आहे आणि हेच काय आहे तुमचं बेसिकली ए एस एच एमची डेफिनेशन डेफिनेशन ए एस एच एमची कशी करता येईल आपल्याला की टॉर्क इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अँड इज डायरेक्शन इज अपोजिट टू दॅट ऑफ टॉर्क म्हणजे काय की तुम्ही हे समजताय तुम्हाला टॉर्क म्हणजे जो ट्विस्ट तयार होत आहे रिस्टोरिंग टॉर्क आहे म्हणजे तुम्ही त्या डिस्कला जेव्हा रोटेट करता आहे तेव्हा सोडल्यानंतर रिस्टोरिंग पुन्हा ते वापस येत आहे कशामुळे टॉर्कमुळे तर हा टॉर्क आणि कशावर अवलंबून आहे हा अँगलवर की तुम्ही किती रोटेट करताय तुम्ही जर खूप रोटेट केला तर हा टॉर्क जास्त लागेल रिस्टोरिंग टॉर्क तुम्ही जर कमी रोटेट केला तर अँगल जर छोटा असेल तर टॉर्क कमी असेल बरोबर आणि या दोन्ही डायरेक्शन अपोजिटला आहे तुम्ही जर क्लॉकवाईज रोटेट केलं तर तो अँटी क्लॉकवाईज फिरणार आहे तुम्ही जर अँटी क्लॉकवाईज रोटेट केलं तर तो क्लॉकवाईज फिरणार आहे डायरेक्शन कशी आहे अपोजिट म्हणून साईन कसा आलाय मायनस इथे काय लिहत होतो आपण एफ प्रपोर्शनॅलिटीचा साईन काढायचा असेल तर कॉन्स्टंट आपण घेत होतो के एक्स तर इथे काय येईल या केसमध्ये की टाऊ इज इक्वल टू मायनस सी थिटा या केसमध्ये म्हणजे या म्हणजे लिनियर एस एस एमच्या केसमध्ये तुमचा कॉन्स्टंट काय आहे के अँग्युलर एस एस एमच्या केसमध्ये काय आहे तुमचा कॉन्स्टंट सी इथपर्यंत समजलाय त्याच्यानंतर मी जर समजा एफ इज इक्वल टू एम ए लिहू शकत असेल 
लिनियर एस एच एम मध्य तो संगा आता मेरा एंग्युलर एस एच एम मध्य एफ एफ लज इक्वल टू एम एम लक्वल बगित का नहीं ठीक है तो एम लिनियर एस एच एम मध्य जो मास जीरो नंबर एम जर इक्वीवेल लिनियर एस एच एम मध्य जर मास एम अल तो एंग्युलर एस एच एम मध्य इक्वीवेल तुम्हारा आय आय का तुम मुमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है जी गोष लिनियर एस एच एम मध्य बॉडी मास एक्ट करते है मास का जो रोल है लिनियर एस एच एम मध्य तो एंग्युलर एस एच एम मध्य कशाच रोल है तो मुमेंट ऑफ इनर्शिया मुमेंट ऑफ इनर्शिया इलेवन चैप्टर लगित है बरबर तो हे जा मुमेंट ऑफ इनर्शिया तर मी जर आता एफ इज इक्वल टू एम ए लिखू शकत अल तो ऐवजी का लिखू शको एफ चे ऐवजी टाउ इज इक्वल टू एम चे ऐवजी आता आय ए चे ऐवजी अल्फा एफ इज इक्वल टू एम ए जर मजेक इक्वेशन अल तो इक्वीवेल एंग्युलर एस एच एम चे इक्वेशन कुछ टाउ इज इक्वल टू आय अल्फा इतपर्यंत कड़े है यह सीम्पल टर्म है ज्या एल एस एच एम मध्य है इक्विवेल ए एस एच एम या कुछ टर्म है कड़े है तुम्हारा ए एस एच एम मे हा कन्सेप्ट कड़ा है ए एस एच एम मध्य हा फॉर्म्यूला डेफिनेशन कड़ी है तुम्हारा डेफिनेशन ये लिखले है मैं नोट्स मे तुम्हारा डिटेल मे लिखुन दिल कि तुम्हारे टेक्सटबुक मे पे पी यॉर्म्यूलिया लिखी है कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ एंग्युलर डिस्प्लेसमेंट एंड इज डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ टॉर्क एक हे कड़ला है हि फिगर आज कन्सेप्ट कड़ला है तुम्हारा तर इक्विवेल टर्मिनोलॉजी कड़े है बरबर है तो आता हेन एक स्टेप ये ती मे आता अपने डिफरन्शियल इक्वेशन फॉर्म कराए हे जे ए एस एच एम है ये आतापर्यंत तुम्हारे प्रीवियस सिलबस मधे नौत मे टेक्सटबुक मे न तुम्हार कॉम्पिटेटिव सा हो टेक्सटबुक मे फ एल एस एच एम पर्यत हो आता जी नवन सिलबस आला है तैमे ए एस एच एम ऐड के लिए तो हो शकते कि यहस नवीन नवीन है तो तुम्हारे एक्जामला विचार तुम्हारा एल एस एच एम च डिफरशियल इक्वेशन आठवत है का कि आप कस फाइंड आउट के हो जर ते तुम्हारा आठवत अल तो एक्जैक्टली ए एस एच एम चारख है फक्त या टर्म मधे राहल एल एस एच एम चेवजी हे लिहाय तो ते हो जाए ए एस एच एम च का ही कठिन नहीं है ठीक है आता बहू एल एस एच एम चटलैस मैं पैरलली कर दाखो मे तुम्हारा कहे कि पैरलली एल एस एच एम वरुण अपने ए एस एच एम च कस लिखता है आता अपन सुरुआत कुछ होती एल एस एच एम मधे अपने जवर होता एक एफ इज इक्वल टू मैनस के एक्स नवाच फॉर्म्यूला मग आप लिखल हो तो एफ इज इक्वल टू मस इंटू एक्सेलरेशन मग लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड इक्वेट करता है मन का मैनस के एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए कि लिखता ये कि एम इंटू ए इज इक्वल टू मैनस के एक्स बरबर है मन मंटल होता एक्सेलरेशन मे का तो डी टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वेर बराबर हे कस आल ये जर आठवत न से तो एकदा आधी के वीडियो बढ़ुन गया ज्यादा अपन हेच डिफरशियल इक्वेशन घन हेचत पुट के हो तो हे इक्वेशन तुम कस होम इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वेर इज इक्वल टू मैनस के एक्स इकड़े मैनस के एक्स है इक्वल टू जे इकड़े घेन आया नर प्लस के एक्स होते तुम फाइनल इक्वेशन आल होता एम इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वेर प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन तुम हो एल एस एच एम च डिफरशियल इक्वेशन बरबर आता तुम्हारा क्वेश्चन हा है कि राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ए एस एच एम जी तुम्हें लिखू शकता हा फॉर्म्यूलिया एंड डिराइव द डिफरशियल इक्वेशन ऑफ ए एस एच एम तो आता ए एस एच एम च कस करना बगा अपने महत है एफ चे ऐवजी का है टाउ तो टाउ इज इक्वल टू माइनस के चे ऐवजी का है सी एक्स चे ऐवजी का है थीटा बरबर है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स चे ऐवजी का है टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा बरबर है तेजन एफ इज इक्वल टू एम ए चे ऐवजी का है टाउ इज इक्वल टू आय अल्फा एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए चे ऐवजी का है टाउ इज इक्वल टू आय अल्फा 
त्याच्यानंतर काय केलं होतं एम ए इज इक्वल टू मायनस के एक्स म्हणजे इथे मी काय लिहू शकतो आय अल्फा इज इक्वल टू मायनस सी थीटा कळलेला आहे इथपर्यंत त्याच्यानंतर ए इज इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वेअर मग इथे काय आहे अल्फा इज इक्वल टू डी टू एक्सच्या ऐवजी काय येतो थीटा म्हणजे डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वेअर बरोबर आहे त्याच्यानंतर या इक्वेशनमध्ये हे पुट केलं आय इन टू डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस सी थीटा आणि याला इकडे मायनस आहे म्हणजे इक्वल टूच्या इकडे घेऊन आल्यानंतर आय इन टू डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वेअर प्लस सी थीटा इज इक्वल टू झिरो हे काय झालं कन्सेप्ट वगैरे काही नाही आहे याच्यात सिंपल याला एनॉलॉगस हे लिहितो आहे आपण फक्त टर्म चेंज केला आहे हे कळलं असेल तर हे कळूच शकते कारण की वेगळं काहीच नाही आहे सगळं काही याच्यावरून खेळ आहे आणि हा कुठून आला आहे आपण याच्या आधी डिस्कस केला बरोबर आहे एफ इज इक्वल टू मायनस के एक्स टाव इज इक्वल टू मायनस सी ठीटा एफ इज इक्वल टू एम ए टाव इज इक्वल टू आय अल्फा फक्त समजण्यासाठी मी सांगतो आहे नाही तर हे पण लिहून ठेवाल आणि हे पण लिहून ठेवाल जेव्हा डिराईव्ह द डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ ए एस एच एम म्हणतील तेव्हा फक्त एवढंच लिहायचं आहे पण हे जर एकच लक्षात ठेवलं तर दुसरं आपोआप काढता येतो ठीक आहे त्याच्यानंतर हे दोन्ही इक्वेट केले तसेच हे दोन्ही इथे इक्वेट केले ए इज इक्वल टू डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेअर एक्सच्या ऐवजी इथे थीटा आहे म्हणून अल्फा इज इक्वल टू डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वेअर आणि याला इथे पुट केलं आणि याला इकडे घेऊन आलो आणि तुमचं डिफरन्शियल इक्वेशनचं डेरिव्हेशन संपलं इतकं इझी आहे बिलकुल कठीण नाही ठीक आहे तर ए एस एच एम मध्ये आता काय काय शिकलो आहे आपण एक ए एस एच एम म्हणजे काय त्या डिक्सवाल्या कन्सेप्टवरून समजून घेतलं त्याच्यावरून हे इक्वेशन समजून घेतलं त्याच्यानंतर आपण या टर्म्स बघितल्या की ज्या एल एस एच एमच्या आहेत त्याला एनॉलॉगस ए एस एच एममध्ये काय काय आहे त्याच्यानंतर आपण या इक्वेशनवरून डेफिनेशन बघितली ए एस एच एमची आणि नंतर बघितले आपण डिफरन्शियल इक्वेशन एल एस एच एम वरून ए एस एच एमचं कसं डिराईव्ह करता येतं बरोबर आहे इथपर्यंत एक्झाम इझी होतं इथपर्यंत याच्या याच्यात काही पण अडचण असेल तर सर्वात पहिल्यांदा तुम्ही एकदा एल एस एच एमचा व्हिडिओ बघा काही कारण की तो तुम्ही आता विसरल्यासारखे झाले असेल आणि पुन्हा हा व्हिडिओ बघा आणि तरीही काही अडलं तरी मला विचारा ठीक आहे इथपर्यंतचं एक्झाम एकदम इझी होतं आता एक लास्ट टॉपिक फक्त आपण बघतोय याच्याशीच रिलेटेड कि जर अपने टाइम पीरियड कैलक्युलेट असेल, तो टाइम पीरियड कसा कैलक्युलेट करता पुनः एक एस एच एम ऐसी आधी एल एस एच एम ऐसी टाइम पीरियड बढ़ू टाइम पीरियड का फॉर्म्यूला मंटला मेरा टी का है तो मैं सर्वे पहले का आठवते पैलदा अपन एल एस एच एम च बहू मगरुन ए एस एच एम वर जाऊ कि ओमेगा इज इक्वल टू टू पाय बाय टी एकदम फेमस फॉर्म्युला मला माहित आहे मला टाइम पिरियड काढायचा आहे म्हणजे टू पाय बाय ओमेगा हे तो कोणी लिहू शकतो टाइम पिरियड कॅल्क्युलेट करायचा आहे टू पाय कॉन्स्टंट आहे ओमेगाची जर व्हॅल्यू मला भेटली तर मला टाइम पिरियडचा फॉर्म्युला आणि व्हॅल्यू काढता येईल तर आता ओमेगाची व्हॅल्यू कशी काढता येऊ शकते आता ओमेगा म्हणजे काय आहे पुन्हा किंवा इथे पुन्हा बघू आपण कि ओमेगा म्हणजे काय आहे तुमचं टू पाय बाय टी आता ओमेगाची व्हॅल्यू जेव्हा तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची आहे तेव्हा मी सर्वात पहिल्यांदा स्प्रिंग मास ऑसिलेटरच्या कन्सेप्ट पासून सांगतो एक एकदम फेमस फॉर्म्युला की के बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर कारण की ओमेगा कॅल्क्युलेट करायचा आहे पुन्हा हा तर फॉर्म्युला वापरू नाही शकत कारण की याच्यावरूनच इथपर्यंत आलेलो आहे मग आता ओमेगा कॅल्क्युलेट करायचा आहे तर दुसरा फॉर्म्युला माझ्याकडे हा आहे के बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर जर मी याच्यावरून ओमेगा कॅल्क्युलेट केला तर काय होऊन जाईल अंडर रूट ऑफ के बाय एम बरोबर आहे इथपर्यंत इझी आहे आता माझ्याजवळ के शी रिलेटेड एक फॉर्म्युला आहे काय आहे एफ इज इक्वल टू मायनस के एक्स हे झालं तुमचं व्हेक्टर फॉर्ममध्ये किंवा डायरेक्शन त्याच्यात इन इन्वॉल्ड आहे मला जर फक्त मॅग्नेट्यूड पाहिजे आहे डायरेक्शन नसेल बघायचं तर मी हे मायनस साईन काढू शकतो ही काय झाली याची फक्त मॅग्नेट्यूड याच्यात डायरेक्शन आहे का कुठेच नाही आहे तर फक्त मॅग्नेट्यूडच्या जर फॉर्ममध्ये मी घेतलं तर माझ्याजवळ हे इक्वेशन आलं याच्यावरून केचं काय होईल इक्वेशन एक्सला इकडे येऊन गेलो तर एफ बाय एक्स लिहू शकतो का मी तर बिलकुल लिहू शकतो बरोबर आहे या इक्वेशनला के म्हणजे एफ अपॉन एक्स आणि याला याच्यात पुट केलं तर हे इक्वेशन काय होऊन जाईल तुमचं केच्या ऐवजी काय एफ अपॉन एक्स म्हणजे एफ अपॉन एक्स आणि हा एम खाली जसाच्या तसा 
इतपर्यंत कळलेला आहे त्याच्यानंतर आणखीन एक इक्वेशन आहे माझ्याकडे एफ इज इक्वल टू एम ए बरोबर आहे याच्यावरून मी काय करू शकतो की एचं इक्वेशन जर मला कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर काय होऊन जाईल एफ अपॉन एम एफ अपॉन एम काय होत आहे तुमचं ए या इक्वेशन वरून एफ अपॉन एम इज ए तर इथे मला एफ अपॉन एम दिसत आहे का बरोबर दिसत आहे तर मी त्याच्याऐवजी काय लिहू शकतो एफ अपॉन एम च्या ऐवजी ए म्हणजे हे इक्वेशन कसं होऊन जाईल ए अपॉन एक्स हे सगळं कशाचं इक्वेशन चालू आहे ओमेगाचं इक्वेशन चालू आहे तुमचं म्हणजे फायनली काय भेटलं आपल्याला ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए अपॉन एक्स हे सगळं डेरिव्हेशन तुमच्या पुस्तकात दिलेलं नाही आहे त्याच्यामुळे याला व्यवस्थित बघा समजून घ्या कारण की तुम्हाला पुस्तकात डायरेक्ट काय दिलेलं आहे की टाइम पिरियड इज इक्वल टू टू पाय अंडर रूट ऑफ लिनियर एस एच एम आपण सध्या लिनियर एस एच एम बद्दल बोलतो आहे तर हे काय झालं तुमचं ॲक्सेलरेशन पर युनिट लिनियर डिस्प्लेसमेंट कळत आहे ॲक्सेलरेशन किंवा लिनियर ॲक्सेलरेशन पर युनिट लिनियर डिस्प्लेसमेंट तर मी फक्त इथे डिस्प्लेसमेंट लिहितो आहे सध्या ॲक्सेलरेशन पर युनिट डिस्प्लेसमेंट हे सगळं कशाशी रिलेटेड कॅल्क्युलेट केलं आहे आपण एल एस एच एमशी आपलं एम काय होतं की फाइंड आउट द टाइम पिरियड ऑफ ए एस एच एम तर ए एस एच एमचा टाइम पिरियड कसा कॅल्क्युलेट करता येईल पुन्हा तेच हा जो इथे टेबल होता त्याच्यानुसार आता मी ए एस एच एमचा टाइम पिरियडचं इक्वेशन लिहतो टी इज इक्वल टू टू पाय अपॉन काय करायचं ॲक्सेलरेशन पर युनिट डिस्प्लेसमेंट आहे की नाही त्याच्याऐवजी मी याला लिहितो अँग्युलर ॲक्सेलरेशन पर युनिट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट बघा आणि हेच इक्वेशन तुम्हाला डायरेक्ट भेटेल तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये काय आहे अँग्युलर ॲक्सेलरेशन पर युनिट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट बरोबर आहे आता बघा हे कसं आलं हे अँग्युलर अँग्युलरवाला प्रकार हे आहे की नाही ओमेगा म्हणजे अल्टिमेटली तुमचा फॉर्म्युला काय आहे टी इज इक्वल टू टू पाय बाय ओमेगाच आहे जो याच्यावरून आलेला आहे आता इथे ओमेगाच्या ऐवजी हे तर एल एस एच एमचं ओमेगा झालं ना तर ए एस एच एमच्या ओमेगात तुम्ही काय लिहू शकता की एच्या ऐवजी काय आहे आपल्याकडे अल्फा आणि एक्सच्या ऐवजी काय आहे थिटा मग अल्फा बाय थिटा म्हणजे काय झालं अँग्युलर ॲक्सेलरेशन पर युनिट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट कळलाय एक्झाम किंवा तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये जेव्हा तुम्ही बघाल तुम्हाला डायरेक्ट टाइम पिरियड इज इक्वल टू टू पाय अपॉन अंडर रूट ऑफ अँग्युलर ॲक्सेलरेशन पर युनिट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट एवढंच दिलेलं आहे याच्यावरून काहीच कळत नाही की हे कुठून आलेलं आहे या सगळ्याची पार्श्वभूमी आहे ही जे दिलेलं नाही आहे डायरेक्ट हे इक्वेशन देऊन ठेवलं आहे आणि याच्या आधी हे इक्वेशन समजून घेणं महत्वाचं आहे आणि एकदम इझी आहे कळलेलं आहे सर्वांना तर आजच्या टॉपिकमध्ये आपण फायनल एकदा रिव्हिजन करू काय काय बघितलं आहे की ए एस एच एम म्हणजे काय ए एस एच एमचा कन्सेप्ट त्या डिस्कवरून आणि ए एस एच एमचं ते इक्वेशन टाव इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मायनस थिटा आणि त्याच्यावरून त्याची डेफिनेशन मग काय बघितलं आपण डेरिव्हेशन बघितलं डिफरन्शियल इक्वेशनचं एल एस एच एमचं बघितलं आणि पॅरलिज मग ए एस एच एमचं बघितलं आणि आपण दोन कॉलम बघितले की एल एस एच एममध्ये जे काही टर्म्स आहे आपण आतापर्यंत शिकत आलो त्याच्या ए एस एच एमच्या कुठल्या कुठल्या टर्म आहे बरोबर आहे त्याच्यानंतर आपण शिकलो टाइम पिरियड सर्वात पहिल्यांदा बघितलं आपण टाइम पिरियड ऑफ एल एस एच एम आणि मग त्याला वरून आलो त्याच्यावरून आपण आलो टाइम पिरियड ऑफ ए एस एच एम वर बरोबर आहे तर माझ्या मते आतापर्यंतच्या सर्व गोष्टी एकदम क्लिअर झाल्या असतील तुम्हाला आणि तरी सुद्धा काहीही समजलं नसेल तर मला व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा आणि याच्याशी रिलेटेड आणखीन एक टॉपिक आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला घेऊ आज माझ्या मते आजच्यासाठी खूप झाला आज इथेच थांबायला पाहिजे ओके थँक्यू